സ്ട്രാറ്റജിക് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അഡ്വൻറ്റേജസ് അതേപോലെ തന്നെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റേജസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചൂസൺ കോസ്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഒരു കോസ്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദി കോസ്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് എനി ഓർഗനൈസേഷൻ ആർ ദി പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഓർ സർവീസസ് ആൻഡ് ദി ഗോൾ ഈസ് ടു ഫേസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ദീസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് ദയർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റിനെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിത്തിൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഏതൊക്കെ ാണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആഫ്റ്റർ ദി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് ദി മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ ബീങ് പെർഫോമഡ് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഹാവ് ടു ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഇഷ്വലി ദി നമ്പർ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓവർ കോസ്റ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ എ ബി സി വിൽ ബി മച്ച് മോർ എസ് കമ്പയർഡ് ടു ട്രഡീഷണൽ ഓവർ ഹെഡ് സിസ്റ്റം ദി എക്സാക്ട് നമ്പർ വിൽ ബി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഹൗ മാനേജ്മെൻറ്റ് സബ് ഡിവൈഡ് ദി ഓർഗനൈസേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ളിൽ ഉള്ളത് എന്നതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ എന്ത് വരുന്നത് സ്റ്റേജ് വരുന്നത് ഇനി തേർഡ് വൺ എന്താണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓക്കെ ഒരു കോ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിനെ ദി ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ ഒബ്ജക്റ്റ് മേക്ക് കംപ്രൈസ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ആവാം ഡയറക്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് ആവാം ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആവാം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മേ ആസ് മെനി ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ കോസ്റ്റസ് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റസ് ഇൻ എക്കണോമിക്കലി ഫീസിബിൾ ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് ടു റിഡ്യൂസസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും റിഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നാലാമത്തത് റിലേറ്റിംഗ് ദി ഓവർ ഹെഡ് ടു ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓരോ ഓവർ ഹെഡിനെയും ആക്ടിവിറ്റിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുക ആഫ്റ്റർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഓർഗനൈസേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദി വാരിയസ് ഐറ്റംസ് ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ആക്ടിവിറ്റീസ് ബോത്ത് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് പ്രൈമറി ദാറ്റ് കോസ്ഡ് ദം ഓക്കെ ഏസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് റിലേറ്റിംഗ് ദി ഐറ്റം ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ് ടു വാരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കോസ്റ്റ് പൂൾ ഓർ കോസ്റ്റ് ബക്കറ്റ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഓവർ ഹെഡ് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോസ്റ്റ് പൂൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോസ്റ്റ് പൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ രീതിയിൽ വരുന്ന റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കോസ്റ്റുകളും ആക്ടിവിറ്റി കോസ്റ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് പൂൾ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് പൂൾ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അഞ്ചാമത്തെ വരുന്നത് സ്പ്രെഡിങ് ദി സപ്പോർട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് എക്രോസ് ദി പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മുടെ പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ കൂടെ ചില സപ്പോർട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മുടെ പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റീസ് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് വരുന്നത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആറാമത്തത് ഡിറ്റർമൈനിങ് ദി ആക്ടിവിറ്റി കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഓക്കെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെയും കോ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെയും കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവേഴ്സിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആക്ടിവിറ്റിയും അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവേഴ്സും അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും ആക്ടിവിറ്റിയുടെ കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഏതാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വ
മൊത്തം കോസ്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് ദി ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഷാൾ ബി കമ്പ്യൂട്ടഡ് ബൈ ആഡിങ് ഓൾ ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് അസൈൻഡ് ടു ദം എല്ലാ ഇൻഡയറക്റ്റും ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റും ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ് ചാർജബിൾ ടു എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ കോസ്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് ഷാൾ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ മൾട്ടിപ്ലൈങ് ദി ആക്ടിവിറ്റി കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവേഴ്സ് റേറ്റ് ബൈ ഡിഫറൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഈച്ച് ആക്ടിവിറ്റി ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെയും എമൗണ്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ഡ്രൈവർ റേറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാൽക്കുലേഷൻസ് നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും ഓരോ കോസ്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് മറ്റൊരു സ്റ്റേജ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും സ്റ്റേജസ് ആണ് ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ വരുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് എബൌട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഒന്നാമതാണ് കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് എ ബി സി മെഷേഴ്സ് ഹൗ മച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് ആർ കോസ്റ്റ്ലി ആൻഡ് ദെൻ ടേക്ക് സ്റ്റെപ്സ് ടു റിഡ്യൂസ് ദ എയർ കോസ്റ്റ് ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഓർ ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് ദോസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓക്കെ മെയിനായിട്ട് ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ ഏതാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് കോസ്റ്റിനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൈസിങ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വെദർ ടു കണ്ടിന്യൂ പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ കീപ്പിംഗ് എ പെർട്ടിക്കുലർ കസ്റ്റമർ ഓക്കെ സാധാരണ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമ്മളൊരു പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ അതേപോലെ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കസ്റ്റമറെ നിലനിർത്തണോ എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൈസിങ്ങിനും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമോ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമോ ഒരു കസ്റ്റമറെ നിലനിർത്തണമോ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനമെടുക്കുവാനേ നമുക്ക് എ ബി സി സിസ്റ്റത്തിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് വരുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് ബജറ്റിംഗ് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കൂടുതൽ ആക്കുറേറ്റായ രീതിയിൽ എന്തു ചെയ്യാൻ പറ്റും ബജറ്റിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഡിവിഷൻ്റെയും പെർഫോമൻസിനെ മെഷർ ചെയ്യുവാനും ഈ ഒരു എ ബി സി കോസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് വരുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് എബൌട്ട് വാട്ട് ആർ ദി അഡ്വൻറ്റേജസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അതിലൊന്നാമത്തത് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് മോർ ആക്കുറേറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ബൈ റിഡ്യൂസിങ് ആർബിട്രറി കോസ്റ്റ് അലോക്കേഷൻസ് ഓക്കെ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷനാണ് ഈ ഒരു എ ബി സി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ്സ് ദി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിൾ ഫോർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗിന് വരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് വരുന്നത് മൂന്നാമത്തത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിയസ് ടു വേ ടു അലോക്കറ്റ് ഓവർ ഹെഡ് ഇൻ ദി പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമുക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള വേ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ് ആണ് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എലിമിനേറ്റഡ് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ പറ്റുന്ന ചില ആക്ടിവിറ്റികളെ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സഹായകമാകുന്നു എ ബി സി പ്രകാരം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ലിങ്ക്സ് അപ്പ് കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതിൻ്റെ കാര്യകാരണ ബന്ധം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആറാമത്തത് എ ബി സി 
ഓക്കെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാനും അതേപോലെ അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുവാനും കോസ്റ്റ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തത് ഇൻ സം കേസസ് ദി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് ഓഫ് കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് സിമ്പിൾ അഫെയർ അത് പെട്ടെന്ന് അത്ര ഈസി ആയിട്ട് നടത്തുവാൻ പറ്റുന്നതല്ല കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നാലാമത്തത് എ ബി സി ഡസ് നോട്ട് കൺഫേം ടു ജനറലി ആക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇൻ സം ഏരിയാസ് നമ്മുടെ ഗ്യാപ്പ് അതായത് ജനറലി ആക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിളിനെ കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് വരുന്നത് അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദി ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ